ఏ సునామంలో మీకు శుభములు సమృద్ధిగా కలుగును గాక ఈరోజు మనము పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క పని పద్నాలుగో భాగం ధ్యానించుకుందాము ఏషియా గ్రంథంలో పదకొండో అధ్యాయంలో ఒకటి నుంచి తొమ్మిది వరకు చూద్దాం ఇది యేసు ప్రభుని గురించినటువంటి ప్రవచనం అనమాట యేసు ప్రభుని ప్రభు ఎలా అభిషేకిస్తారు ఆ అభిషేకం ద్వారా ఆయన ఎలా పరిపాలిస్తారు అని ఇక్కడ రాయబడి ఉందన్నమాట అంటే రెండు అంటే వెయ్యేళ్ల పాలనలో యేసు ప్రభు రెండో రాకడలో ఆయన వెయ్యి సంవత్సరాలు భూమి మీద భూమిని పరిపాలిస్తారు రాజులకు రాజుగా ప్రభువులకి ప్రభువుగా ఆయన పరిపాలిస్తారనమాట మీరు పంతొమ్మిదో అధ్యాయం చూస్తే దర్శన గ్రంథంలో అంటే రెవల్యూషన్ ప్రకటన గ్రంథం పంతొమ్మిది పదహారులో ఆయన వస్తూ ఉన్నాడు అనమాట తెల్లని గుర్రం మీద ఆయన వస్తూ ఉన్నాడు రక్తంలో ముంచబడిన వస్త్రంలో ఆయన ధరించి ఉన్నాడు దేవుని వాక్కు అనే నామంను ఆయన పిలువబడతాడు అతని నొదుటి మీద అతని వస్త్రాల మీద తొడల మీద ప్రభువులకు ప్రభు రాజులకు రాజు కింగ్ ఆఫ్ కింగ్స్ అండ్ లార్డ్ ఆఫ్ లార్డ్స్ అని రాయబడి ఉంటుంది అనమాట మనం కూడా చూడండి క్రీస్తురాజు పండుగ చేసుకుంటాం ఆగమన కాలానికి ముందు అనమాట అంటే యేసు ప్రభు మనల్ని రాజుగా పరిపాలిస్తాడు మన హృదయంలో రాజుగా ఉండి ఆయన పరిపాలిస్తాడు మన హృదయ వాంఛలు పరలోకానికి సంబంధించేటట్లుగా ఆ తర్వాత మన మనస్సు మన ఆలోచనలు దేవునికి సంబంధించినవిగా యేసు ప్రభులాగా ఉండేటట్లు మన మాటలు చూపులు క్రియలు వినికిడి అంత ఈ దేహం వస్త్రధార్ అన్నీ కూడా దేవునికి మహిమకరంగా పరిశుద్ధంగా ఉండేటట్లు ఆయన పరిపాలిస్తాడనమాట అయితే ఈరోజు మనము ఏన్ని ధ్యానించుకుంటామంటే యేసు ప్రభు యొక్క అభిషేకం దేవుడు మనకు కూడా అభిషేకాన్ని ఇస్తారండి అభిషేకం అంటే పరిశుద్ధ ఆత్మ దేవుని యొక్క శక్తి తండ్రి దేవుడు మనందరికీ ఆ శక్తిని ఇస్తాడనమాట ప్రతి ఒక్కరికి అండి వంట చేసే వాళ్ళకి ఎలా వంట చేయాలి అది అందువల్ల అప్పుడు చాలా బాగా రుచిగా ఉంటుంది ఒక తల్లికి ప్రేమను పోస్తాడు బిడ్డ పుట్టినప్పుడు అప్పుడు ఆ పుట్టిన బిడ్డ మీద తల్లికి ఎంత ప్రేమ వస్తుందో ఆ పుట్టగానే అంత ప్రేమ ఆ తర్వాత వివాహంలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు భార్య భర్తలు అంటే పెళ్లి కొడుకు పెళ్లి కూతురులోనికి వస్తాడు అప్పుడు పెళ్లి కొడుకులో ప్రేమను పోస్తాడు తన భార్య పట్ల అలాగే పెళ్లి కూతురికి ప్రేమను పోస్తాడు తన భర్తను ప్రేమించడానికి అనమాట ఎంత ప్రేమ అంటే యేసు ప్రభువు లాగా ప్రేమించడానికి అలా అనమాట అలా మరి బిడ్డ పుట్టినప్పుడు బిడ్డను ప్రేమించడానికి కదా అలాగే మీరు ఒక టీచర్ అనుకోండి ఎలా బో ఎలా మీరు చెప్పాలి సబ్జెక్ట్ ఎలా వివరించాలి యేసు ప్రభు చూడండి టీచర్ అంటారు వాళ్ళు ఎంత చక్కగా వివరణిస్తాడండి ఒక్కొక్కటి మన హృదయాన్ని పొలంతో పోల్చి విత్తనాలు విత్తువాడు విత్తనాలు వేస్తున్నాడు దేవుని యొక్క వాక్యం ఇప్పుడు నేను కూడా మీకు విత్తనాలు వేస్తున్నాను అయితే నాలుగు రకాల హృదయాలని గురించి చెప్తారు ఒకటి ఏంటంటే విత్తనాలు వేశాడు కానీ అవి త్రోవ ప్రకటన పడిపోయినాయి పక్షులు వాన్ని తినేశారు అంటే వాక్యము ఇటు విని ఇటు వెళ్ళిపోతుంది అనమాట నేను ఎప్పుడైనా చర్చికి వెళ్ళేసి వచ్చాను సండే అంటే ఏమని అడుగుతా అంటే ఈరోజు మెసేజ్ ఏంటి అని అడుగుతాను వాళ్ళు ఎంతవరకు విన్నారు చూద్దామని కొంతమంది ట్రై చేస్తారు చెప్పడానికి అనమాట అయితే మొన్న నాకు ఒక ఫ్రెండ్ ఉన్నారండి నా మా ఇంటికి వచ్చారు నేను తను కలిసి స్కూల్లో పనిచేశాము ఇప్పుడు నేను పని చేయట్లేదు అనుకోండి అప్పుడప్పుడు వెళ్తాను ఇన్స్పెక్షన్ కోసం అనమాట ఇన్స్పెక్టింగ్ ఆఫీసర్గా తను కూడా ఇన్స్పెక్షన్స్ ఎలా ఉన్నారు మా ఇంటికి వచ్చినప్పుడు చెప్తూ ఉన్నారు అనమాట మేడం నాకు ఒక బైబుల్ డైరీ కావాలి అంటే తప్పకుండా తెచ్చిస్తానమ్మా ఈరోజే పంపించాను అనమాట అయితే నేను సండే చర్చికి వెళ్ళక ముందే రేపటి దినాన రీడింగ్స్ ఏంటని ముందే చదువుకుంటాను మేడం తర్వాత ఫాదర్ చెప్పే మెసేజ్ ఈరోజు ఇది కదా ఎలా వివరిస్తారు దీన్ని అని జాగ్రత్తగా వింటాను ఆ తర్వాత వచ్చిన తర్వాత మరలా బైబిల్ చదువుకొని దీన్ని నేను పాటించాలి అని చెప్పి ఆ ముఖ్యమైనవి రాసుకుంటాను నాకు ఎంత నచ్చిందో తెలుసా నా ఫ్రెండ్స్ అందరూ అలాగే ఉంటారనమాట ఒరిస్సా నుంచి ఒక ఒక ఫ్యామిలీ అనమాట నా దగ్గర వచ్చారు వాళ్ళ బాబుని తీసుకొని బాబు మెడిసిన్ చేస్తున్నాడు 
పాప కూడా మెడిసిన్ చేస్తుంది నేను ఎప్పుడు చెప్తాను మీరు మెడిసిన్ చదువుతున్నారు మంచి డాక్టర్లు అయినప్పుడు ఏసు ప్రభులాగా కరుణ కలిగిన డాక్టర్స్గా పరిశుద్ధంగా ఉండి ఏసు ప్రభుని మీలో కలిగి ఉంటే మీరు వాళ్ళని తాకినప్పుడు ఏసు ప్రభు తాకుతాడు మీకు ఆయన జ్ఞానాన్ని ఇస్తాడు ఏ రోగం ఇది ఎలాంటి మెడిసిన్స్ ఇవ్వాలి డాక్టర్స్గా మీకు దేవుని జ్ఞానం చాలా ముఖ్యమైంది సరిగ్గా డయాగ్నైజ్ చేసి ఆ తర్వాత మీరు కరుణగా మాట్లాడినప్పుడు వాళ్ళని టచ్ చేసినప్పుడు స్మైల్ ఇచ్చినప్పుడు నీకు అంతా బాగైపోతుంది ఏం ప్రమాదం లేదు అని ఒక మాట చెప్తే అప్పుడే బాగైపోతుంది అనమాట వాళ్ళు హార్ట్లో మనసులో నేను బాగైపోయాను అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళకి బాగైపోతుంది నర్సింగ్ స్టూడెంట్స్ కూడా ఎప్పుడు చెప్తానమ్మా అది జీజస్ పని ఒక నర్స్ అనేది డాక్టర్ అనేది మీరు పరిశుద్ధంగా ఉండి జీజస్ని లోపల కలిగి ఉండి ఇంజక్షన్ ఇచ్చినప్పుడు ఇది ఏసు రక్తం ప్రభావం మీ రక్తంగా మారి వాళ్ళ రక్తంలో కలిసి వాళ్ళకి స్వస్థత కలుగునుగాక మీరు వాళ్ళ వైపు స్మైల్ ఇవ్వండి ఇలా తాకండి మీకేం కాదు మీకు మంచిగా అయిపోతుంది అని చెప్పండి మీరు ప్రార్థించండి నేను చిన్నగా ఉన్నప్పుడు నాకు గుర్తుంది ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అప్పుడు మా ఊరిలో మా నాన్న మా ఊరికి ప్రెసిడెంట్గా ఉండి ఒక నర్స్ని తీసుకొని వచ్చి చిన్న హాస్పిటల్ కూడా కట్టించారు మా ఊర్లో అనమాట అక్కడ ఒక నర్స్ ఉండేవాళ్ళు అనమాట నర్సులకు కాని పిలిచేవాళ్ళం వాళ్ళు తెల్ల చీరలు కట్టుకుంటారంటే హైబ్రోన్ చచ్చి అనుకుంటా ఇంకా ఎవరింటికి వచ్చినా కూడా మా ఇంటికి వచ్చి అమ్మకి ఒక ఇంజక్షన్ ఇవ్వడానికి వచ్చేవాళ్ళు అనమాట అప్పుడు కొంగు ఇలా వేసుకొని కప్పుకొని ప్రార్థించి ఇంజక్షన్ చేతిలో పట్టుకొని ప్రార్థించి ఇంజక్షన్ ఇచ్చేవాళ్ళు అప్పుడు నాకేం అంత పెద్ద అర్థమయ్యేది కాదు కానీ ఇప్పటికీ కూడా నాకు గుర్తుంది ప్రార్థించకుండా తను ఎప్పుడు ఏది ఇవ్వరు నర్సు లెక్క అనగానే మాకు ప్రార్థన గుర్తొచ్చేది ఇప్పుడు పాప పెళ్ళి మా పాప పెళ్ళి టూ ఇయర్స్ అప్పుడు మా వదిన అన్నయ్య వదినని అడిగి వెళ్ళి తనకి మరి మా బంధువులందరికీ శారీస్ ఇచ్చేటప్పుడు మేనమామ భార్య పిన్ని చుట్టాలు మరి మా ఊళ్ళో ఉన్న పేదవాళ్ళు వృద్ధులకి అందరికీ శారీస్ ఇచ్చేటప్పుడు మా వదిన అడిగాను ఫస్ట్ అక్కడికి పోయి ఇచ్చేద్దాం వదిన నర్సు లెక్క కంటే చాలా వృద్ధురాలయ్యి ఉందన్నమాట చూడండి అలా మనం గుర్తుండిపోవాలండి క్రిస్టియన్స్ అంటే వీళ్ళు ప్రార్థన చేస్తారు సో వాళ్ళు వచ్చారు ఒరిస్సా నుంచి ఆ తల్లి బాబుని తీసుకొని వచ్చింది నేను అన్నాను ముత్తంగికి ముత్తంగిలో వాడకం చేయండమ్మా ఒకసారి చేశారు అప్పుడు మళ్ళీ మొన్న వచ్చి చేశారనమాట ఈ నెల జాన్యువరి నెలలో వడకం చేశారు అయితే ఈసారి వడకం చేసిన తర్వాత వచ్చేసారు మార్నింగ్ ఈవినింగ్ వాళ్ళకి బస్సు ఉంది సో అప్పుడు ఒక రెండు మూడు గంటలు నేను బాబుతో గడపాలని వాళ్ళ మమ్మీ కూడా కోరారనమాట అప్పుడు నేను మత్తయ్య స్వార్థ బైబుల్ ఇచ్చేసి బాబుకి గుడ్ న్యూస్ బైబులు మత్తయ్య స్వార్థ ఒకటో అధ్యాయం నుంచి చెప్పడం మొదలు పెట్టాను ఒకటొకటి చాప్టర్ వైజ్ ఇలా ఇలా ఆరు వరకు అయిపోయింది అనమాట వాళ్ళ మమ్మీ టైం అయిపోతుంది బాబు వెళ్ళిపోదామంటే ఉండమ్మా ఇంకా కొంచెం చదువుకొని ఇంకా కొంచెం వినని ఆంటీ చెప్తున్నారు వినని అంటే అప్పుడు వాళ్ళ మమ్మీ చెప్పింది పోయినసారి వచ్చినప్పుడు పోయినసారి మొదటిసారి వడకానికి వస్తే అన్నీ ప్యాక్ చేసి ఎప్పుడు వెళ్దాము ఎప్పుడు వెళ్దాము ఎప్పుడు టైం అయిపోతుంది ముందే బయటికి తీసుకెళ్ళాడు ఇప్పుడు టైం అయిపోతుందని నేను చెప్తే కూడా వెళ్ళట్లేదు నాకు చాలా సంతోషం అనిపించింది ఇలా దేవుని యొక్క ఆత్మ ఎవరిలోకి వెళ్తుందో వాళ్ళకి ఆయన ప్రేరణ కలిగిస్తాడు బైబిల్ చదవడానికి అనమాట మన ఆ మనం ఆత్మలో జన్మించేలాగా చేసి మన ఆత్మకి వాక్యం అనే దాహాన్ని కలగజేస్తాడు అందువల్ల ఈ ఆత్మ జన్మించిన తర్వాత రోజు ఎదుగుతున్న పిల్లలు ఎక్కువ ఎక్కువ పాలు తాగుతారు శరీరాకు అన్నం తింటారు అలా కదా అలా మన ఆత్మ కూడా అనమాట ఇంకా ఇంకా మంచి ఏంటంటే మొన్న వెళ్ళి ఒక వారం పది రోజులు కాలేదనుకుంటా నిన్న రాత్రి మెసేజ్ పెట్టారు అక్కడ అంటే నిన్న రాత్రి అంటే ట్వంటీ సిక్స్త్ నైట్ అనమాట సండే రిపబ్లిక్ డే అయితే ఆదివారం నేను ప్రొద్దున చూశాను ఆంటీ మా ఇంట్లోనే ఒరిస్సాలో మా ఇంట్లోనే ఫాదర్ గారు వచ్చి మాస్ చేశారు మాస్కి ముప్పై మంది వచ్చారు ఆంటీ వాళ్ళు చెప్పారనమాట మరి మాస్కి వెళ్ళాలంటే వాళ్ళకి దాదాపు ట్వంటీ టూ కిలోమీటర్స్ ఏమో వెళ్ళాలంట అయితే ఫాదరు చెప్పారంట అమ్మ మీరు ఇంత దూరం వచ్చే అవసరం లేదు మీ దగ్గరే నేను మాస్ చేస్తాను వచ్చి అని అయితే అంతవరకు వాళ్ళు చెప్పారు మాతో పాటు మా ఫ్యామిలీ ఉన్నారు వాళ్ళు ఒక వాళ్ళు వాళ్ళ కూతురు ఫ్యామిలీ పిల్లలంతా కలిసి ఒక పది మంది ఏడెనిమిది మంది అనుకుంటా ఇంకొక ఇద్దరే ఆంటీ క్యాథలిక్స్ అన్నారు 
ఏం పర్వాలేదయ్యా ఇద్దరైతే ఏంటి ఇద్దరు కూడా చాలా ముఖ్యం రెండు ఆత్మలు మీ ఇల్లు మరి దేవుడు వాడుకొని దేవాలయంగా వాడుకుంటున్నాడంటే ఎంత అసలు అదృష్టం మీకు ఎంత ఘనత ధన్యత మరి ఆ మొదటి మూడు శతాబ్దాలు కూడా రోమ చక్రవర్తులు హింసిస్తున్నప్పుడు ఆ కుటుంబాల్లోనే ప్రార్థన చేసేవాళ్ళు ఆ పోస్తులు రొట్టె విరిచేవాళ్ళు సెయింట్ ఆగ్నెస్ వాళ్ళ ఇల్లు రోమ్లో వాళ్ళ ఇంట్లోనే మరి చర్చ అనమాట కొన్నేళ్ళ ఇంట్లో వాక్యం ప్రకటించాడు పేతురు అలాగే మరి బెతానియాలో మరియ మార్తలు ఎరుషలేంలో మార్కు వాళ్ళ ఇల్లు ఇలా కుటుంబాల్లో నుంచే ప్రారంభమైందమ్మా సంఘం చాలా సంతోషం అనమాట తను ముందు నాకు చెప్పారు అమ్మ ఈ సండే అడిగారు మాస్ కానీ నేను వెళ్ళాలి వైజాగ్లో ఎంగేజ్మెంట్ అంటే మీరు వెళ్తే వెళ్ళండి కానీ మాస్ ఆపొద్దు వచ్చే వారం నుంచి అని చెప్పాను అంటే వద్దు దేవుని పని ఆపొద్దు అని తర్వాత బాబు మెసేజ్ పెట్టాడు అమ్మ వెళ్ళలేదు ఎంగేజ్మెంట్కి నేను ఇంకా మాట్లాడలే నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఇంకా అప్పుడు ఈవినింగ్ చెప్దాం అనుకున్నాను కొన్ని మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఒకటి పంపాను ఇప్పుడు మళ్ళీ అన్నీ పంపించి ఇంగ్లీష్ పాటల బుక్ పంపించేసి కొన్ని సెల్లు పాడి మీరు మీ పిల్లలందరూ వాళ్ళ కూతురు వాళ్ళ పిల్లలు కూడా అక్కడే ఉంటారు కూతురు వాళ్ళ ప్రక్కన అందరూ కలిసి ఒక క్వయర్ టీమ్ లాగా ఫామ్ అయ్యి మీరే పాటలు పాడాలి మెల్లమెల్లగా ఫాదర్ వచ్చే వరకు మీరు నడిపిస్తూ ఉండాలని ఎంత సంతోషం అంటే రెండు సార్లు వచ్చారండి మన దగ్గరికి ఇప్పుడు వాళ్ళ ఇల్లు చర్చ అయిపోయింది అనమాట అది దేవుడు వాళ్ళకి అట్లా పరిశుద్ధ ఆత్మనిస్తున్నారు అయితే కూడా అయితే ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ఏషియా పదకొండు ఎలాంటి అభిషేకం అంటే ఒకసారి ఒక టీవీ వాళ్ళు మమ్మల్ని తీసుకెళ్ళారనమాట నన్ను ఇంకా కొంతమంది ప్రీచర్స్ని కర్నూలులో డిబేట్ పెడదామని చెప్పేసి అప్పుడు కర్నూలులో ఉన్నటువంటి కొంతమంది లేడీస్ చాలా వరకు లేడీస్ వచ్చారు మెన్ కూడా వచ్చారు అనుకోండి డిబేట్ వాళ్ళు మమ్మల్ని క్వశ్చన్స్ వేస్తూ ఉంటే మేము సమాధానం చెప్పాలన్నమాట అయితే వాళ్ళు ఈ ఈ ప్రశ్న వేశారు ఏషియా పదకొండు ఒకటి నుంచి తొమ్మిది అలాగే ఏషియా అరవై ఐదులో పదిహేను నుంచి ఇరవై ఐదు వరకు అనమాట పదిహేడు నుంచి ఇరవై ఐదు వరకు అక్కడ ఏమని రాయబడి ఉంటుందంటే మరి కొదమ సింగము గొర్రెపిల్ల కలిసి మేస్తాయి చిరుత పులి మరి ఆవుదూడ కలిసి మేస్తాయి చిన్నపిల్లవాడు పాము పుట్ట మీద ఆడుకుంటాడు ఆ తర్వాత సింహ సింహము తోడేలు మరి గొర్రె పిల్లలు ఇవన్నిటిని పసిపిల్లవాడు తోలుకొని పోయి మేపుతాడు మరి బాల్య మరణాలు ఉండవు ఆ తర్వాత ప్రతి ఒక్కరు నూరేళ్ళు జీవించగానే చనిపోరు ఎక్కడ కూడా ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళ ఇల్లు ప్రతి ఒక్కరు ఇల్లు కట్టుకొని సొంత ఇండ్లలో ఉంటారు ద్రాక్ష తోటలు పెంచుతారు ఇవన్నీ ఇప్పుడు జరగట్లేదు కదండి ఎక్కడ చూసినా కూడా ఎన్ని కష్టాలు ఉన్నాయి మరి ఇవన్నీ జరుగుతాయి నూతన సృష్టి ఎప్పుడు జరుగుతుంది అని అడిగితే అప్పుడు సమాధానం అనమాట మేము ఇచ్చిన సమాధానం అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు కాదు ఏసు ప్రభు రెండో మారు వస్తారు రెండో రాకడలో అప్పుడు ఆయన వెయ్యి సంవత్సరాలు భూమిని పరిపాలిస్తారు రాజుల రాజుగా ప్రభుల ప్రభుగా దర్శన గ్రంథంలో ఇరవై అధ్యాయం నాలుగు వచ్చిన చదివితే ఏసు ప్రభు వెయ్యేళ్ల పరిపాలన అని ఉంటుంది అనమాట ఆయన వచ్చిన తర్వాత సైతాన్ని గొలుసులతో బంధించి అగాధంలోకి తోసేసి ఆయన పరిపాలిస్తారు ఆయన పరిపాలనలో అప్పుడు ప్రజలు ఎలా ఉంటారు అనేది ఇక్కడ రాయబడింది అనమాట ఆయన నీతితో పరిపాలిస్తాడు న్యాయంతో పరిపాలిస్తాడు ఆయన మరి నడుము నడుముకి నీతిని సత్యాన్ని తోలు దట్టిగా అంటే సత్యాన్ని బెల్ట్గా ధరించుకుంటాడు నీతితో పరిపాలిస్తాడు నీతిమంతులకి న్యాయం చేస్తాడు దుష్టులని తన ఖడ్గంతో ఆయన దండిస్తాడు శిక్షిస్తాడు ఆ తర్వాత తోడేలు గొర్రె పిల్ల కలిసి మేస్తాయి అంటే అర్థం ఏంటంటే తోడేలు లాంటి స్వభావము గొర్రె పిల్ల లాంటి సాధు స్వభావం ఉన్న వాళ్ళందరూ కలిసి ఉంటారనమాట నా పరి పవిత్ర పర్వతం మీద క్రూర మృగములు మీకు ఎలాంటి గీడు చెయ్యవు అన్నిటికంటే నాకు చాలా నచ్చినది ఏంటంటే ఈ పదకొండులో ఏషియా పదకొండు ఒకటి నుంచి తొమ్మిదిలో తొమ్మిదో వచ్చినం అనమాట మీరు బైబుల్ తప్పకుండా చదవాలండి చదివి దాన్ని పాటించాలి మాకు తెలీదు అని మీరు ఎప్పుడు అనొద్దు ఏసు ప్రభు తీర్పు చెప్పడానికి వచ్చినప్పుడు మాకు తెలియదు ప్రభు అనకూడదు అందుకే కదా మీకు దివ్యవాణి టీవీని ఇచ్చాను మీకు ఇంతమంది గురువులు మరి ఇంతమంది వాక్యాన్ని బోధించారు 
అన్నీ కూడా మీకు తెలుసు మీకు తెలియబడ్డాయి అని బైబిల్ గ్రంథం కూడా ప్రపంచంలో అన్ని భాషల్లో ఉందండి అంటే నాకు తెలీదు అని మీరు అనడానికి లేదనమాట మీకు కళ్ళు కూడా ఇచ్చాను బైబిల్ కూడా ఇచ్చాను మీరు చదువుకోవాలి పాటించాలి చదివితే అర్థం కాదని ఇదిగో ఇలా నా సేవకుల ద్వారా బోధించానని కూడా చెప్తారు అయితే నేను కూడా ఇట్లా చెప్పడం ఎందుకంటే మనందరం పరలోకానికి వెళ్ళాలి అందరము యేసు ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళాలి పరలోక తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళాలి ఆయన సన్నిధిలో నిత్యము ఆనందంగా ఉండాలి ఎవరు నశించిపోవడము దేవుని చిత్తం కాదు మనము నశించిపోయి పాపం చేసి మరి నరకంలో పోతాము అనే యేసు ప్రభు వచ్చి ఆయన మనల్ని ఆ నరకం నుంచి రక్షించి పరలోకం తీసుకెళ్ళడానికి వచ్చాడు అది మీరు ఎప్పుడు మనసులో పెట్టుకోనండి నాకు చాలా ఇష్టమైన చెల్లెలు అమెరికాలో ఫోన్ చేశారనమాట ఒకసారి బాబు మరి చదువుతున్నాడు కాలేజ్లో అంటే ప్లస్ టూ అనమాట ప్లస్ టూలో చదువుతున్నాడు అమెరికాలో గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ అక్కడ చూడండి వాళ్ళకి గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ ఉండడం కామన్ అండ్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ తీసుకొని ఇంకా వాళ్ళ డాడీ చాలా పెద్ద కార్ బిఎండబ్ల్యూ అంట రాత్రంతా పనిచేస్తాడండి వాళ్ళ డాడీ హాస్పిటల్లో తినకుండా రాత్రి ఏడు నుంచి ఉదయం ఏడు వరకు నైట్ డ్యూటీ చేస్తాడు హాస్పిటల్లో పెద్ద పొజిషను వాళ్ళ మమ్మీ కూడా మరి రాత్రి లెవెన్ వరకు రెస్టారెంట్లో పనిచేస్తారు ఇంత కష్టపడి ఒక్క కొడుకు అని అంత కారు కొనిస్తే ఆ కారు తీసుకొని రాత్రిలో ఒంటరిగా ఆ పైన దూరంగా పర్వతాల మీదకి వెళ్తారంట మౌంటైన్స్ మీదకి సో ఈ అమ్మాయిని తీసుకొని వెళ్తున్నాడు చూడండి అది తర్వాత ఏమైపోయిందంటే చెట్టు గుద్దుకుందంట మరి ఎలా నడుపుతున్నాడు గుద్దుకొని అది ఇలా కింద ఇట్లా పడుతూ ఉందంట పడుతూ ఉన్నప్పుడు ఇంకా లోయలో పడిపోయి అట్లా ఉందంట అక్కడ అనమాట కానీ ఆ పోయిన అలా వెళ్తూ వెళ్తూ చూడండి దేవుడు ఎంత ప్రేమ కలిగిన దేవుడు అంటే అక్కడ పెద్ద త్రాష్ త్రాష్ టిన్ అంటే వాళ్ళు చెత్త అంత పెద్ద పెద్ద వాటిలలో వేస్తారండి త్రాష్ క్యాన్స్ అని ఉంటాయి రోడ్డు మీద అనమాట చాలా పెద్దదంట అక్కడ చూడండి మరి దేవుని కృప దానికి తాకి ఆ క్యాన్ త్రాష్ క్యాన్ కార్ని ఆపిందంట అక్కడ లేకపోతే బాబు లోయలో పడిపోయేవాడు అంటే వాళ్ళు ఎంత మంచి వాళ్ళు అంటే చెప్తూ ఉందక్క అమెరికాకి ఎవరు వచ్చినా కూడా మా ఇంట్లోనే పెట్టుకొని వాళ్ళకి జాబ్స్ వచ్చే వరకు కూడా మా ఇంట్లో పెట్టుకుంటాం అట్లా ఎంతమందినో అక్క ఎంతమందో నేను అన్నాను అమ్మ దేవుడు మీ మంచితనాన్ని మర్చిపోలేదు ఎందుకో పృద్ధు నాది జ్ఞాపకం చేశారనమాట ఆ తర్వాత పాపం వాళ్ళు చాలా ఏడుస్తూ ఏడుస్తూ చెప్పారు ఇలా అని రాత్రి ఇంకా రాలేదు అని చెప్పేసి ఎంతోమంది తల్లులు అంటుంటారు ఈరోజు నాకు ఎందుకో ప్రభు జ్ఞాపకం చేశారు మొత్తం సువార్తలో యేసు ప్రభు చెప్తారు రెండు దారుల గురించి చెప్తారు ఏడు పదమూడు అండి చాలా ముఖ్యమైనది మీరు ఇరుకు మార్గంలో ప్రవేశించండి అది ఇరుకు మార్గము చాలా కష్టంగా ఉంటుంది కానీ జీవానికి చేరుస్తుంది ఇరుకు మార్గం అంటే చాలా ఇరుగ్గా చూడండి కొన్ని రోడ్లు ఎంత చిన్నగా ఉంటాయి ఒక టైంలో ఒక్కరే వెళ్ళొచ్చు అనమాట ఆ తర్వాత ఇంకొకరు అంటే నేను వెళ్తున్నానంటే ఆ ఇరుకు మార్గంలో నాతో పాటు నా భర్త రాడు నా నాది నాదే ఆయనది ఆయనదే పిల్లలది పిల్లలదే అనమాట సో నేను ఇంకొకరిని నే నా జీవితము ఇంకొకరిని తీసుకొని వెళ్ళదు వాళ్ళది వాళ్ళే కానీ బోధించగలను నేను ఇలా అంతే కానీ ఆ మనిషి ఆ ఎవరి క్రియలు వాళ్ళవి ఇరుకు చాలా ఇరుకు కష్టంగా ఉంటుంది కొన్నిసార్లు కదా ఏసుపురం అనుకుంటాం మేము వెళ్ళినప్పుడు అది శ్రీకాకుళమో విజయనగరము అప్పుడు ఇంకా సరిగ్గా చర్చ్ లేదండి నీళ్ళు ఉంటాయన్నమాట వాగు దాటాలి దాని మీద ఒక చెక్క వేస్తా వేశారనమాట ఆ చెక్క మీద ఇట్లా నడవాలి ఇంతే ఉంటుంది అనమాట అటు ఇటు లేకుండా అప్పుడు చాలాసార్లు నేను అనుకుంటాను రాత్రిలో కొన్నిసార్లు ట్రైన్ ఎక్కాలి మేము టూ ఓ క్లాక్కి టెన్ ఓ క్లాక్కి మా భోగి అక్కడ ఉంటుంది ట్రైన్ మేము ఇక్కడ ఆగి ఉంటాము పరిగెత్తాలి సో బాడీ ఎప్పుడు కండిషన్లో పెట్టుకోవాలి అని ఎప్పుడు నేర్చుకున్నాను నేను ఏసు ప్రభు ఇది ఇరుకు మార్గం ఇంకొక మార్గం ఏమంటారంటే ప్రభు విశాలమైన మార్గం మరి విశాలమైన మార్గము చాలా సుఖంగా ఉంటుంది అది అందులో చాలామంది 
దాంట్లో ప్రయాణిస్తారు ఎందుకంటే కంఫర్టబుల్ ఎంత కంఫర్టబుల్ అనమాట అన్నీ బాగుంటాయి మంచి ఇల్లు మంచి కారు ఫుడ్ మంచి తిండి అంతా ధనికుడిని మీరు ఊహించుకోనండి లాజర్ ఇరుకు మార్గము ధనికుడు విశాలమైన మార్గం కానీ ఆ విశాలమైన మార్గము మరణానికి దారితీస్తుంది అంటే నరకానికి అనమాట అయితే మనం నరకంలో ఒక ఇలా స్లోపుగా మెల్లమెల్లగా చూడండి ఎవరు ఒక రోజులో పోరండి త్రాగుడికి అలవాటు అయిపోతే మెల్లమెల్లగా వ్యభిచారాన్ని సినిమాలు పాప సినిమాలు టీ సెల్లో మెల్లమెల్లగా ధనానికి అలవాటు అయితే మెల్లమెల్లగా అలా స్లోపుగా ఉన్నప్పుడు ఏసు ప్రభు పనిలోకి నుంచి వచ్చి ఆ కారు చూడండి ఆ త్రాష్ టిన్ అయితే ఎట్లా ఆపిందో ఏసు ప్రభు తన సిలువ మరణం ద్వారా మనల్ని ఆపేశారండి నరకానికి వెళ్ళకుండా మీరు ఎప్పుడు తెలుసుకుంటారో మన రక్షణ పరలోకానికి వెళ్ళడం అనేది యేసు ప్రభు యొక్క సిలువ మరణం ఖరీదు మనం అక్కడికి వెళ్ళకుండా ఆయన తన సిలువ మరణాన్ని అడ్డుగా పెట్టి మనల్ని రక్షించి పరలోకాన్ని తీసుకెళ్తున్నాడు పాపం చేసిన ప్రతిసారి మన ఆయనని సిలువలో కొడుతూ ఉన్నాం ఆయనని బాధ పెట్టకూడదు అనమాట అదే చెప్తున్నాను యేసు ప్రభు వెయ్యేళ్ల పాలనలో ఆయనకి ఎలాంటి అభిషేకం అనమాట మనము యేసు ప్రభు బాప్తిస్మ పండుగ ధ్యానించుకున్నాం కదా అప్పుడు ఆయన ఎలాంటి బాప్తిస్మాన్ని పొందారు ముప్పై సంవత్సరాల తర్వాత ఈ లోకంలో స్వార్త బోధించడానికి లూక స్వార్త మూడు ఇరవై ఒకటి కానీ మొత్తం మూడు పది పన్నెండు నుంచి చూస్తే ఆయన బాప్తిస్మం తీసుకొని నీటి నుండి వెలుపలికి వచ్చి ప్రార్థిస్తుండగా పరలోకం తెరవబడింది పరిశుద్ధాత్మ పౌరన్ రూపంలో ఆయన మీదకి వచ్చారు అప్పుడు తండ్రి దేవుడు పరలోకం నుంచి ఈయన నా ప్రియమైన కుమారుడు ఇతని ఎందు నేను ఆనందిస్తున్నాను పరిశుద్ధాత్మ పౌరన్ రూపంలో అంటే పౌరం లాంటి స్వభావాన్ని కలిగి ఉన్న అభిషేకాన్ని పొందారు ఆ సున్నితమైనటువంటి అభిషేకం ప్రేమ కరుణ మన్నించే అభిషేకం ఆయన నోటి నుంచి వచ్చిన మాటలు దయాపూరితంలో ఆయన మాటలకు ప్రజలు ఆశ్చర్య చెగుతులైతే నాకు కూడా ఎప్పుడు చెప్తారు నువ్వు ఖండించినా కూడా ప్రేమగా చెప్పు కోపంగా చెప్పకు నన్ను ఎప్పుడు గద్దిస్తూ ఉంటారు ప్రభు నా బిడ్డలకి ప్రేమ నేను వాళ్ళని శిక్షించడానికి రాలేదు రక్షించడానికి నేను సిలువలో మరణించాను నా ప్రేమను వాళ్ళు తెలుసుకోవాలని చెప్పు ఆ అభిషేకము సువార్త బోధించడానికండి అదే యశ నలభై రెండులో చెప్తారు దేవుడు ఇతన్ని నేను ఆత్మతో అభిషేకించాను ఇతన్ని చూసి నేను ప్రీతి చెందాను ఇతడు పెద్దగా అరవడు నలిగిన రెల్లు కాడని విరువడు నక నకలాడే దీపాన్ని ఆర్పివేయడు క్రుడ్డి వారి కన్నులు తెరుస్తాడు యశ నలభై రెండు కూడా ఒకటి నుంచి ఏడు వరకు మనం చదివితే యేసు ప్రభు యొక్క అభిషేకం ద్వీపంలో ఆయన బోధ కొరకు ఎదురు చూస్తాయి అలాగే యశియా అరవై ఒకటి ఒకటి వచ్చినం కూడా అనమాట యేసు ప్రభుయే దాన్ని చదివి చెప్తారు లూక నాలుగులో నజరేతిలో వాళ్ళ ఊరిలో ప్రార్థనా మందిరంలో ఆయన శనివారం యశియా గ్రంథాన్ని తీసుకొని విశ్రాంతిన వాళ్ళకి శనివారం కదా ప్రభు అయిన యావే నన్ను తన ఆత్మతో అభిషేకించాడు పేదలకి స్వార్త బోధించడానికి గ్రుడ్డి వారి కన్నులు తెరవడానికి చెరలో ఉన్న వారిని విడిపించడానికి అనుగ్రహ వస్త్రాన్ని ప్రకటించడానికి చదివి ఇది ఈరోజు నాలో నెరవేరింది అని చెప్తున్నాడు అర్థమవుతుంది కదా యేసు ప్రభు సువార్తని బోధించాలి ఆ తర్వాత దయాల్ని వెళ్ళగొట్టాలి ఆ తర్వాత స్వస్థతలు చేయాలి ఆ తర్వాత సిలువలో మరణించాలి ఆ తర్వాత పునరుత్నడై లేవాలి ఇదంతా దేవుడిచ్చిన పరిశుద్ధాత్మ వల్లనే జరిగిందండి యేసు ప్రభు సైతాన్ని జయించిన పరిశుద్ధంగా జీవించిన దయాల్ని వెళ్ళగొట్టిన పరిశుద్ధాత్మ వలన జరిగింది అదే ఆత్మని యేసు ప్రభు ఇప్పుడు మనకి ఇస్తున్నారనమాట మనం కూడా పరిశుద్ధ ఆత్మని పొందితే యేసు ప్రభు చేసిన పనులు ఏ అంతకంటే గొప్ప పనులు కూడా మనం చేస్తాం అని చెప్తారు యేసు ప్రభు యోహాన్ పద్నాలుగులో మరి అలాగే జరిగిందండి పేతురుకి యేసు ప్రభు తాక్తే స్వస్థత ఆయనని తాక్తే స్వస్థత ఆయన నోటి మాట నుంచి స్వస్థత కానీ పేతురు నీడ పడితే కూడా స్వస్థత పౌలు యొక్క వస్త్రాలు కూడా స్వస్థత పౌలు నడుముకి కట్టుకున్న ఆ 
తాళ్ళని తాకితే కూడా స్వస్థత జరిగింది అపోస్ల కార్యాలు ఐదు పదిహేను అలాగే మరి పంతొమ్మిది పదకొండులో ఉంటుంది అంతకంటే గొప్ప అంత ఇష్టం జీజస్కి అంత అభిషేకాన్ని మనం పొంది అన్ ఆయన కంటే గొప్ప క్రియలు చేయాలి అందరినీ కాపాడాలి సైతాను చెరలోంచి విడిపించి అందరూ పరలోకానికి రావాలి ఎందుకు మనం పరిశుద్ధాత్మని పొందుతున్నామంటే యేసు ప్రభు మన కొరకు సిలువలో మరణించి మన పాపాల కొరకు ఆయన బలిగా మరణించి తన రక్తాన్ని తండ్రికి ఇచ్చాడు మన పాపాల్ని మరణించమని అనమాట కనుక మనం పరిశుద్ధాత్మని పొందడానికి యోగ్యత ని పొందామన్నమాట అంటే ఎంత ప్రేమ చూడండి ఇప్పుడు వెయ్యేళ్ల పాలనలో యేసు ప్రభు ఇప్పుడు వస్తారండి ఎప్పుడంటే ఇప్పుడంటే ఎప్పుడు మనం వేచి ఉండడం ముఖ్యం అనమాట ఎప్పుడు వస్తారు అనేది కాదు ముఖ్యము ఎప్పుడు వచ్చినా రెడీగా ఉండాలన్నమాట పెళ్లి కొడుకు ఎప్పుడు వచ్చినా రెడీగా ఉండాలి మిగతా విషయాలన్నీ మనకి యాంటీ క్రైస్ట్ ఎవరు ఇదేమవుతుంది ఇజ్రాయల్ దేశం ఏమవుతుంది అవన్నీ వద్దు మనకి మనం పెళ్లి కొడుకు వస్తే పెళ్లి కూతురు రెడీగా ఉండాలి నా యేసు ప్రభు వస్తారు నేను రెడీగా ఉండాలి ఎలా ఉండాలి ఆయన బోధించిన మత్తై ఐదు ఆరు ఏడు అధ్యాయాలు రోజు చదివి ఒక్కొక్క మాట చదివి ఒక్కొక్కటి పాటించండి చాలా అంతే యేసు ప్రభు చెప్పింది రెండు ఆజ్ఞలే ఈ మ కొండ మీద ప్రసంగ యొక్క సమరీ రెండు మాటలే దేవుణ్ణి ప్రేమించండి అంటే దేవునికి మొదటి స్థానం ఇవ్వండి పొరుగు వాళ్ళని ప్రేమించండి మీలాగా కరుణ చూపించండి అవసరంలో ఉన్న వాళ్ళకి మీరు ఎక్కడున్నా మీ చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళకి ఏ అవసరమో అది మీరు సహాయం చేయడానికి రెడీగా ఉండండి మే ఐ హెల్ప్ యూ అని అలా ఉండేవాళ్ళు అనమాట అయితే ఇక్కడ అభిషేకం చూడండి వెయ్యేళ్ల పాలన అనమాట యేసు ప్రభు వచ్చిన తర్వాత ఆ భూమిని అంటే ప్రపంచాన్ని వెయ్యి సంవత్సరాలు పరిపాలిస్తారు ఆ పరిపాలనలో ఎలా ఉంటుంది ఆయన ఎలాంటి అభిషేకం పొందుతున్నాడు ఆ పరిపాలన కొరకు ఇక్కడ రాశారనమాట ఏషియా పదకొండు ఒకటి నుంచి తొమ్మిది అలాగే కంటిన్యూషన్లో ఏషియా అరవై ఐదు పదిహేడు నుంచి ఇరవై ఐదు వరకు మీరు చదువుకోవాలి చదువుకొని మెల్లగా ధ్యానించి మనం కూడా ఆ అభిషేకాన్ని నాకు కూడా ఇవి ప్రభాని అడగాలన్నమాట ఆ తర్వాత నేను మా ఆత్మీయ గురువు గారి దగ్గరికి వెళ్ళానమాట ఇప్పుడు తపస్సు కాలానికి ఏం చెప్పాలి ఏంటి ఎలా చెప్పాలి కొన్ని కొన్ని అడిగితే నాకు చెప్పారు ఇంకా ఆయన ఏం చెప్పారంటే అమ్మ బైబుల్ గ్రంథాన్ని చదవమని చెప్పు చదివిన తర్వాత ధ్యానించాలని చెప్పు ధ్యానించిన తర్వాత పాటించాలని చెప్పు పాటించిన తర్వాత మీరే ఒక సువార్తగా మారాలి అంటే అప్పుడు నేను అన్నాను అంటే యేసు ప్రభు లక్షణాలు మనలో కనబడాలి కదా ఫాదర్ అవును అందుకొరకు అనమాట ఈ జ్ఞానం వాదించడానికి కాదు ఈ జ్ఞానం యేసు ప్రభులాగా జీవించడానికి ఇప్పుడు ప్రార్థన చేసుకుందాం పరలోక మా తండ్రి మీ పరిశుద్ధ నామం నాకు స్తోత్రం కలుగునుగాక ఏషియా పదకొండు ఒకటి రెండులో మీరు యేసు ప్రభుకి ఏ యొక్క అభిషేకాన్ని ఇచ్చారో మాకు కూడా దయచేయండి ప్రభు ఏసయ ఇలాంటి అభిషేకం పరిశుద్ధాత్మ శక్తిని మాకు కూడా ఇవ్వమని తండ్రిని ప్రార్థించండి ప్రభ మాకు వివేకం కావాలి విజ్ఞానం కావాలి ప్రభ మాకు దూరదృష్టి అలాగే నాయన బలాన్నిచ్చే పరిశుద్ధ ఆత్మ కావాలి మాకు బలహీనంగా ఉంది బలాన్నిచ్చే ఆత్మ అలాగే దైవ జ్ఞానం ప్రభ దైవ జ్ఞానం లేక నా బిడ్డలు నశించిపోతున్నారు అన్నారు ఈ బైబుల్లో ఉన్నటువంటి దైవ జ్ఞానాన్ని మాకు దయచేసే ఆత్మ మేము కూర్చొని చదువుతున్నప్పుడు అది మాకు అర్థమయ్యేలాగా పరిశుద్ధ ఆత్మ దేవుడు మాకు వివరించేటట్లు దైవ జ్ఞానాన్ని ఇచ్చే ఆత్మ దైవ భీతిని కలిగించే ఆత్మ ప్రభు ఆ పరలోక తండ్రి మీకు భయపడాలి మీ మాటలకి భయపడాలి మిమ్మల్ని గౌరవించాలి మేము చేసే ప్రతి పని కూడా మీకు గౌరవాన్ని తీసుకొని మీ నామాన్ని పరిశుద్ధపరచాలి ప్రభు మీకు అపకీర్తి తెచ్చే ఏ పని మేము చేయకూడదు నైనా పరిశుద్ధమైన దేవుని పనులు పరిశుద్ధంగా చేయడానికి మేము పరిశుద్ధ దేవుని బిడ్డలు వీళ్ళు పరిశుద్ధుడైన దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ బిడ్డలు అనే లోకం తెలుసుకొని మిమ్మల్ని మహిమపరిచేటట్లుగా మాకు పరిశుద్ధ ఆత్మని దయచేయండి అంత్య దినాల్లో ఈ విధంగా జరుగుతుందని మీరు యోవేలు రెండు ఇరవై ఎనిమిదిలో చెప్పారు అంత్య దినాల్లో అందరి మీద ఆత్మని కుమ్మరిస్తాను మీ పుత్రీ పుత్రికలు నా సందేశాన్ని చెప్తారు మీ యువకులు దర్శనాలు కాంచుదురు మీ ముదుసలు కలలు కంటారు ఆ దినమున నా సేవకులకు స్త్రీ పురుషులందరి మీద నా ఆత్మని కుమ్మరిస్తాను 
ప్రభాయి వాగ్దానాలు నెరవేర్చండి పరిశుద్ధ ఆత్మని మా అందరికీ దయచేయండి ప్రభా మేము పాపం ఏంటో తెలుసుకొని పాపాన్ని అసహించుకునేలాగా పాపానికి దూరంగా పరిశుద్ధంగా జీవించడానికి నీ వాక్యానికి వాక్యం ప్రకారం జీవించడానికి నీకు భయపడ్డానికి దైవభీతి కలిగిన ఆత్మ మాకు దయచేయమని ఏసు నామంలో అడుగుతున్నాం తండ్రి ఆమె మీరు మరొకసారి ఇది చదువుకోండమ్మా రేపటి దినాన ఈ ఏడు వరాల గురించి మనం ధ్యానించుకుందాము ప్రభా ఇవన్నీ మాకు కూడా దయచేయండి పరలోక తండ్రి ఏసు నామంలో అని అడగండి లేదా ఏసయా మీరు తండ్రి నుంచి పరిశుద్ధాత్మ తీసుకొని మా అందరికీ ఇవ్వండి అని ప్రార్థించండి గాడ్ బ్లెస్ యూ